सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ठीक है क्या प्रॉपर्टी है कॉर्ड की तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ सर्कल पे दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी ए बी को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल ठीक है अब इस ए बी पे सपोज हमने कोई पॉइंट पी डैश लिया इस ओ पी डैश को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी से कुछ एंगल फॉर्म करेगा ऐसे इस ए बी पे हम कोई और पॉइंट भी ले लेते हैं पी डबल डैश अब ओ पी डबल डैश को ज्वाइन करेंगे तो ये भी ए बी से कुछ एंगल फॉर्म करेगा तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ए बी पे ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जिसको हम ओ से ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा ठीक है सपोज दिस पॉइंट इज पी हमें बात करनी है स्टूडेंट इस ओ पी लाइन की इस ओ पी लाइन की बात करनी है जो इस ए बी के परपेंडिकुलर है तो चलो बाकी दोनों लाइन हटा देते हैं ठीक है आपको यहाँ पे दिखाना है कि कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या है ये जो परपेंडिकुलर ये जो ओ पी जो परपेंडिकुलर अगर आप ए बी पे ज्वाइन करोगे ये जो ए पी है दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट दिस बी पी ठीक है ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है क्या प्रॉपर्टी होती है सर्कल के कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ठीक है स्टूडेंट आपने क्या यहाँ पे देखा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाई सेक्स द कॉर्ड ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये भी आप जो प्रॉपर्टी है कॉर्ड की आप इसको क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करोगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप देख रहे हो आपको दो सर्कल गिवेन है ठीक है और सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओ आपको यहाँ पे ए बी आपको ए बी भी गिवेन है दैट इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल ठीक है आपको फाइंड आउट इसी ए बी की क्या करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है ठीक है और क्वेश्चन में आपको क्या गिवेन है रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल इज थ्री एंड फाइव सेंटीमीटर ठीक है अब देखो ए बी को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे तो सबसे पहले मुझे ये बताओ स्टूडेंट अगर एक सर्कल है ए बी उसका टेंजेंट है तो ये बात समझ में आ रही है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगा ठीक है सपोज दैट पॉइंट इज पी ठीक है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ए बी ये जो ए बी है जिसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी ये बात समझ में आ रही है ठीक है अगर मुझे ए पी और पी बी मिल जाए तो इनका एडिशन ही क्या हो जाएगा ए बी की लेंथ हो जाएगी ठीक है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले देखो अगर हम ओ से पी को ज्वाइन कर दें ओ से पी को ज्वाइन करें तो ये क्या होगा ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस ही तो होगा क्योंकि आप देख रहे हो ये जो ओ पी जो रेडियस है वो ए बी पे क्या है परपेंडिकुलर है तो चलो ओ पी को हम मैंशन कर लेते हैं थ्री सेंटीमीटर अब नेक्स्ट देखो ये जो ए बी था ये स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट था बट यही ए बी लार्जर सर्कल के लिए क्या होगा स्टूडेंट कॉर्ड कॉर्ड होगा ना सर्कल का बात समझ में आ रही है और ए और बी जो है वो लार्जर सर्कल के सर्कम पे हैं तो अगर हम सेंटर ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दें तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि स्टूडेंट जो ये ओ ए और ओ बी होगा ये क्या होगा लार्जर सर्कल के लिए रेडियस होगा ठीक है तो चलो हम ओ ए को भी फाइव सेंटीमीटर और ओ बी को भी फाइव सेंटीमीटर मैंशन कर देते हैं ठीक है इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो अब देखें अगर हम ट्राइंगल ओ पी ए ठीक है इस ट्रैंगल में आप देखो ओ पी आपको पता है थ्री सेंटीमीटर ओ ए भी आपको पता है फाइव सेंटीमीटर और ये भी आपको पता है स्टूडेंट की ओ पी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंशन तो रेडियस और टेंशन के बीच का एंगल क्या होता है नाइन्टी डिग्री है ना तो पी पे जो एंगल है वो आपको दिख रहा है नाइन्टी डिग्री है तो एक राइट right एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट अगर आपको दो साइड पता हो तो क्या आप ए पी निकाल लोगे निकाल लोगे ना कैसे बाई यूज पायथागोरस थियोरम ठीक है तो आपने ए पी तो निकाल लिया अब अब ए बी के लिए हमें क्या चाहिए पी बी भी तो चाहिए अब वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट देखो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि देखो ओ पी बी ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है ओ बी भी पता है ओ पी भी पता है तो पी बी हम फिर से पाता गौरव थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं बट स्टूडेंट आपको इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है आपने एक और थ्योरम भी तो पढ़ा है कौन सा थ्योरम अगर हम सेंटर से किसी एक सर्कल के कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है वो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को क्या करता है स्टूडेंट बाइसेक्ट करता है याद आ रहा है दैट मींस दिस ए पी दिस ए पी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी ठीक है तो दैट मींस कि अगर आपने ए पी निकाल लिया तो पी बी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी दैट पी बी विल ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी ओनली ठीक है सो so, आप ए बी को क्या लिख सकते हो आप ए बी को टू टाइम्स ए पी तो लिखोगे ठीक है तो अगर ए पी आपने कैलकुलेट कर लिया तो ए बी आपको इजिली मिल जाएगा ठीक है तो चलो देखते हैं स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे तो यहां से आप क्या लिखोगे स्टूडेंट यहां से आप लिख स
रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल ठीक है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट क्या लिखोगे यहां से आपको दिख रहा है दिस एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री बिकॉज दिस इज एंगल बिटवीन क्या स्टूडेंट रेडियस एंड टेंजेंट ठीक है सो so, हम क्या लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं दिस ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर सो यहाँ से हम ए पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे दिस विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर रेडियस ऑफ बिगर सर्कल दैट इज फाइव सेंटीमीटर सो दिस विल बी फाइव स्क्वायर माइनस दिस ओ पी स्क्वायर दैट इज थ्री स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट सिक्सटीन राइट सो यहाँ से आप ओ ए निकाल लोगे दिस इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर सो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं स्टूडेंट थ्योरम क्या है द लेंथ ऑफ टेन जेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल क्या मतलब है इसका जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पे उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है ठीक है चलो इस थ्योरम को हम प्रूव भी करके देखते हैं बट ये थ्योरम स्टूडेंट आप क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो ठीक है तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं ठीक है एंड सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ ठीक है सर्कल पे दो पॉइंट ले लेते हैं सपोज दिस पॉइंट आर ए एंड दिस पॉइंट इज बी और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट पी अभी P को A से ज्वाइन कर देते हैं और P को B से ज्वाइन कर देते हैं तो स्टूडेंट ये जो P ए एंड P B है ये सर्कल का क्या होगा ये सर्कल का टेंजेंट्स होगा है ना तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो लेंथ है दैट इज P A एंड P B ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ठीक है ये आपको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे अभी देखो आप अगर O से P को ज्वाइन कर दो और A और B को भी ज्वाइन कर दो तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है स्टूडेंट ओ ए पी एंड ओ बी पी दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ठीक है इन दोनों ट्राइंगल में आपको एक साइड जो है करेस्पॉन्डिंग साइड है ये इक्वल आपको दिखाना है तो कैसे करोगे दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्क्रूएंट प्रूव कर सकते हैं क्या देखो अभी देखो ओ ए एंड ओ बी ये क्या है ये दोनों ही सर्कल के क्या है रेडियस है तो इक्वल होंगे और ओ पी ये क्या है दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है ठीक है तो दो साइड तो हमने इक्वल दिखाया नेक्स्ट क्या अभी ओ ए एंड पी ए ये क्या है रेडियस और टेंजेंट ही तो है तो बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा तो ए पे एंगल आपको 90 दिख गया ऐसे ही ओ बी एंड बी पी ये भी क्या है परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा बी पे 90 डिग्री होगा तो दिख रहा है स्टूडेंट कि दोनों ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल में आप बोल सकते हो कि आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ट्रोवेंट हो गए और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ट्रोवेंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप क्या बोल सकते हो इक्वल होंगे ठीक है तो चलो इसका प्रूफ हम देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम में आपको प्रूफ को कैसे लिखना होगा ठीक है तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट गिविन क्या है आपको गिवन है आपको अ सर्कल अ सर्कल विथ सेंटर अ सर्कल विथ सेंटर ओ ठीक है और क्या गिवन है आपको पी ए पी ए एंड पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ठीक है ये आपको गिवन है नेक्स्ट क्या आपको प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट कि जो इनकी लेंथ है टेंजेंट्स की वो क्या है इक्वल है दैट मीन्स पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी ये आपको प्रूव करना है ठीक है अभी यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हो आपने क्या किया कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन ओ टू ओ से हमने क्या क्या ज्वाइन किया था पी ए एंड बी ठीक है अब इसका प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ हमने क्या देखा था स्टूडेंट हमने कॉन्ट्रोन से प्रूफ की थी किस में इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ए ओ पी ए ओ एंड इन ट्राइंगल पी बी ओ पी बी ओ क्या देखा था हमने स्टूडेंट दिस ओ पी ओ पी इज इक्वल टू ओ पी बिकॉज दिस इज कॉमन साइड कॉमन साइड ठीक है नेक्स्ट क्या ओ ए एंड ओ बी विल बी इक्वल टू रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस ठीक है दो साइड तो इक्वल हो गया और हमने क्या देखा था ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड हमने क्या देखा था ओ ए एज परपेंडिकुलर टू ए पी ए पी सो एंगल ए इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंड ऑल्सो हम क्या लिखेंगे एंड ऑल्सो दिस ओ बी ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी पी बी सो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं एंगल बी विल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ठीक है 
सो so, हम क्या बोल सकते हैं एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री सो बाय सो बाय आर एच एस क्राइटेरिया वी कैन से क्या स्टूडेंट दिस टू ट्रैंगल ट्रैंगल ए पी ओ ए पी ओ विल बी कॉन्ग्रूवन टू ट्रैंगल क्या स्टूडेंट बी पी ओ ट्रैंगल बी पी ओ सो अगर दो ट्रैंगल कॉन्ग्रूवेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे सो so, हम क्या लिख सकते हैं सो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी ठीक है यही आपको प्रूव करना था ठीक है तो ये तो स्टूडेंट प्रूव था ठीक है लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये थ्योरम को डायरेक्टली यूज करोगे क्या थ्योरम को कि एक सर्कल पे अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करें तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होता है वो टेंजेंट का क्या होता है इक्वल होता है ठीक है तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखे स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट right?